ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి హాయ్ యాక్టివర్స్ వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈరోజు మనం కలవబోతున్న ఓ వ్యక్తి పెద్ద మనిషి కాదు 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 యూత్ చిన్నోడే సో యూత్ ఐకాన్ సో ఖచ్చితంగా మనం అతను కలవాలి అతనితో మాట్లాడాలి అతనితో మాట్లాడిన తర్వాత మనకి చాలా విషయాలు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవచ్చు ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే గుర్రం పెంచెల చైతన్య సో మరి ఆయన ఏంటి ఆయన విశేషాలు ఏంటి తెలుసుకుందాం పదండి హాయ్ చైతన్య హాయ్ హాయ్ బాగున్నావా బాగున్నా మీరు బాగున్నారు ఓకే వ్యూవర్స్ అసలు మీకు అసలు పెంచెల చైతన్య ఎవరు ఏంటి అని చెప్పలేదు కదా ఈ మధ్యనే సైకిల్లో మనం ఎప్పుడైనా మమ్మీ అదే పాల ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళరా అంటే బైక్ వేసుకోవాలి వెళ్తాం ఇంకేదా ఏం కావాలన్నా బైక్ అనేది మనకు కామన్ అయిపోయింది ఈ మధ్యకాలంలో కానీ చైతన్య మాత్రం ఓ రేంజ్లో సైకిల్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు కన్యాకుమారి వరకు వెళ్ళాడు అటే కాదు మరో తిరుక్కొని పాకిస్తాన్ బార్డర్ కూడా వెళ్ళాడు అమ్మ బాబోయ్ ఇంకా ఎన్ని పాల ప్యాకెట్లు తవ్వచ్చు అనుకుంటున్నారేమో మీరు కానీ ఈ అవార్డు మాత్రం నిజంగా సూపర్ అనిపించింది సో అతన్నే మేము పరిచయం చేస్తాను ఓకే గుడ్ సో చైతన్య ఎలా జరిగింది నీ జర్నీ చాలా అడ్వెంచరస్గా జరిగింది సో నేను కోరుకున్నట్టు నేను నేను ఎట్లయితే థింక్ చేశాను సో అలానే చాలా లైక్ రోజుకొక ట్విస్ట్లు ఉండేటివి సో రోజుకొక మనం నిద్రపోయేది వరకే మన చేతిలో ఉంటుంది అన్నట్టు సో మార్నింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంది సో నెక్స్ట్ నా టార్గెట్స్ ఏంటి నా ఆ జర్నీ వరకు సో నేను డైలీ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నెల్లూరు స్టార్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా నేను ఒంగోలు కానీ కావాలి కానీ రీచ్ అయ్యేలా ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అట్లా రీచ్ అవ్వకపోతే నియర్ బై ప్లేసెస్ ఏంటి సో అవన్నీ నేను చెక్ చేసుకోవాలి మన టార్గెట్ రీచ్ అవ్వ కొన్నిసార్లు ఖచ్చితంగా నేను వెళ్ళిందంతా వానలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వర్షాలు వెళ్ళేవా వర్షాలు భయంకరంగా ఉన్నాయి అసలు మన ఆంధ్ర కంటే అదృష్టం ఏమో లేవు కానీ కొంచెం బయట దాటాక అసలు బాగా ఎక్కువ వానలు ఉండే హైవేలో ఉన్నాయి జర్నీ మొత్తం లే అంటే స్టేట్ హైవేస్ వెళ్ళాను నేషనల్ హైవేస్ వెళ్ళాను సో స్టేట్ హైవేస్ అనేవి కొంచెం ఊర్లలో ఉంటాయి సో అట్లా ఊర్లలో కూడా ఎంటర్ అయ్యాను లైక్ మన ఇక్కడ ఇంకా హైదరాబాద్ వెళ్ళే దారిలో మనకు మొత్తం మిర్యాలగూడ నల్గొండ ఈ రోడ్లన్నీ ఏంటంటే స్టేట్ హైవేస్ కింద అది నార్మల్ బైపాస్ రోడ్స్ అవి వస్తాయి సో అక్కడ అట్లా పల్లెటూర్లలో వెళ్ళాను ఈవెన్ ఒక ఫారెస్ట్లో కూడా వెళ్ళాను జొటానా అనే దగ్గర గుజరాత్లో ఒక బై ఛాన్స్ అంటే మిస్టేక్ అయిపోయి మ్యాప్ వల్ల గూగుల్ మ్యాప్ నమ్మితే మామూలుగా మనం మీమ్స్ చూస్తుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు అది తిప్పుతుంటుంది మనల్ని సో అది నాకు బాగా దగ్గరగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఒక ఒక నది దాటితే నేను వెళ్ళిపోవచ్చు నా సేఫ్ జర్నీ అవుతుంది బట్ అక్కడ ఆప్షన్ లేక నేను ఒక లెఫ్ట్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ లెఫ్ట్ అంత భయంకరంగా ఉంటుందని తీసుకునేదాకా నాకు తెలియదు దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ దాకా నేను ఒక ట్రైబల్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోయాను సో ఒక ఫారెస్ట్ ప్లస్ నది సో అలా అలాగా ఫారెస్ట్లు వెళ్ళాను ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వెళ్ళాను నేషనల్ హైవేస్ వెళ్ళాను స్టేట్ హైవేస్ వెళ్ళాను సో ప్రతిదీ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ కాకముందు నువ్వు సైకిల్ యూజ్ చేసేవాడు బైక్ యూజ్ చేస్తావు నిజానికి అయితే నేను అసలు యూజ్ చేసేవాడిని కాదు సైకిల్ సైకిల్ అసలు యూజ్ చేసేవాడిని కాదు తర్వాత ఒక ఏదో ఒకటి చేయాలి సో ఒక కన్ఫర్మ్ మనకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి సో నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండే సో కొంచెం ట్రావెలింగ్ చేస్తే కొంచెం హీల్ అవుతాను అన్నట్లు ఉండేవాడిని అప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ దానికి నేను ప్లాంటేషన్ మీద అవేర్నెస్ ఇస్తా ఫస్ట్ ట్రిప్ నేను చేశాను కన్యాకుమారికి సో నా టార్గెట్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సో నా టార్గెట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లాన్స్ నేను నాటియాలి ఎవ్రీ వన్ కిలోమీటర్కి అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ డూ అనేసి అట్లా ట్రై చేద్దాం మనం పోయేది ఏం లేదన్నట్టు ట్రై చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను సో బై గాడ్స్ గిరేస్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లాన్స్ దాకా దాదాపు నైన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లాన్స్ దాకా నాటిచ్చాను సో అది ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ సో పెద్ద ఆస్తి నాకు అదే సో అన్ని ప్లాన్స్ నేను నాటియడం ఈ ఏజ్లో సో నాకు తెలిసి ఎవరు కూడా ఉండుండరు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉండుండరు సో అది నాకు బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనిపించింది సో జర్నీ ఒక ఎత్తు అయితే అసలు ఆ థింకింగ్ అసలు నేను సైకిల్లో మూవ్ అవ్వాలి అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అసలు నిద్ర పట్టదు ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది అసలు ఏంటి ఆ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎలా ఏమనిపించింది దానికి అంటూ మొత్తానికి కారణం మా
ఒక యంగ్ స్టేజ్ వచ్చాక అందరం దారి తప్పుతాం డెఫినెట్లీ సో నేను దారి తప్పాను నిజానికి ఒక స్టేజ్లో బాగా అంటే మరీ అట్లా కాదు సో ఒక దారి తప్పాను ఒక బ్యాడ్ ఫేస్ చాలా ఫేస్ చేశాను ఒక స్టేజ్లో సో నాకంటూ ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తే కరెక్ట్ సో చదువుతూ అందరం చదువుతాం ర్యాంక్స్ సరే ఓకే సెకండరీ సో జాబ్ బిజినెస్ సో అన్నీ ఆలోచించాను నేనైతే ఎప్పుడు దాని తర్వాత ఆగలేదు సో మళ్ళీ అదే పేరు ఆయనకి తీసుకురావాలి అనే థాట్ పెట్టుకున్నాను అది ఏదైనా సరే ఎలాగైనా సరే ఎంత రిస్క్ అయినా సరే ఆయనకి మళ్ళీ అదే పేరు తీసుకురావాలి సో నవ్వు సో దీనికి ఈ రంగాన్ని ముత్తనే కాకుండా ఒక ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ సర్వీస్లు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు మమ్మీ కానీ డాడీ కానీ సగం లైఫ్ వాళ్ళు దానికి అంకితం చేస్తున్నారు సో వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే ఎలా ఉండాలి ఇంకా ఉత్తనే ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా నేనైతే చెడగొట్టాను ఆ పేరుని మళ్ళీ ఎప్పుడైతే తీసుకురావాలో మళ్ళీ అదే కాన్సెప్ట్తో నేను రావాలి సో నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్స్పైర్ అయింది ఏంది బయట వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎంతోమంది ఇన్స్పైర్ అంటాం అసలు బయట వాళ్ళు ఫస్ట్ నా ఇంట్లో మంచి ఉన్నప్పుడు నేను బయట ఇన్స్పైర్ అయ్యేది సో దానికి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా మంచి ఆ టైంలో నాకు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఒక ట్రిప్లో కన్యాకుమారికి ఇంకో ట్రిప్లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు గుజరాత్లోని నడాబేట్ అనే ప్రాంతంలో పాకిస్తాన్ బోర్డర్ దాకా వెళ్ళాను సో హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు పాకిస్తాన్ సో అక్కడ మనం అనుకుంటుంది బేసిక్గా అది పా ఇండియా పాకిస్తాను అది పాకిస్తానే బట్ మనకు ఫెన్సింగ్స్ ఉంటాయి సో అక్కడ వరకు వెళ్ళాను అది నా ట్రాక్ రికార్డ్ అయితే సో టోటల్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ రూట్ వచ్చేసి ఈవెన్ మనం కన్యాకుమారి చూసుకున్నా డైరెక్ట్ నెల్లూరు టు కన్యాకుమారి గూగుల్లో కొడితే నైన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ వస్తుంది సో నేనేంటంటే మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు గూడూరు నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్ళి తిరుక్కొని వస్తాను నాయుడుపేట సో నాయుడుపేట లోపలికి వెళ్ళి తిరుక్కొని వస్తాను అట్లాంటివి ప్రతి ఏరియాస్లో నాకు దగ్గర ఉన్న ఏమన్నా ఉన్నవి నేను ప్రతిది అట్లా వెళ్ళేవాడిని సో అలా ఫస్ట్ ట్రిప్ వచ్చేసి పదిహేను వందల దాకా వచ్చింది సెకండ్ ట్రిప్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ సంథింగ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అట్లా వచ్చింది సో టోటల్ వచ్చేసి నా ట్రాక్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో ఇట్ కంపేర్ టు మామూలుగా అందరు కే టు కే అంటారు లైక్ కన్యాకుమారి టు కాశ్మీర్ కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అందరు అదే అంటారు సో అది నార్మల్ థింగ్ అది ఎవరైనా చేస్తారు బట్ ఇదేంటంటే కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వచ్చేసి త్రీ అండ్ హాఫ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బట్ నేను చేసింది ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో కంపేర్ టు దిస్ నేను ఇంకా ఎక్కువే కే టు కే కన్నా ఎక్కువ కిలోమీటర్స్ నేను ట్రావెల్ చేసాను సో అది నేను ఇంకోటి ఏంటంటే నా సెకండ్ ట్రిప్ని కూడా సో ఫస్ట్ ట్రిప్ ఏదైతే ప్లాంటేషన్ చేశానో ఆ జర్నీలో ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ నేను ఫేస్ చేశాను నాగర్కొల్లై దగ్గర ఒక బస్ స్టాండ్లో పడుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ రోజు నేను సో నాకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు సో బస్ స్టాండ్లోనే పడుకోవాలి అది కూర్చొని నిద్రపోవాలి మనం కంఫర్ట్ ఏమి ఉండదు కూర్చొని నిద్రపోవాలి కూర్చో పడుకున్న ఒక ట్వంటీ మినిట్స్కి ఒక కానిస్టేబుల్ వచ్చారు ఏంటమ్మా ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి మీరు సరే అని సార్ ఇట్లా నేను సో అండ్ సో సో అని చెప్తే సరే అమ్మా పడుకోకూడదు ఎంతసేపు అయినా కూర్చో అన్నారు అది వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ రూల్ అది మనం బ్రేక్ చేయకూడదు అని సార్ నేను కూడా సార్ యాక్సెప్ట్ చేసి సరే సార్ థ్యాంక్ యూ అసలు అక్కడ వరకు ఇచ్చిన దానికి థ్యాంక్ యూ మిగతా వాళ్ళందరినీ పంపిస్తున్నారు నన్ను అట్లీస్ట్ కూర్చోడానికైనా అలో ఇచ్చారు మీరు కూర్చోనండి కానీ పడుకోవద్దు అని చెప్పి సో ఇల్లు లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా నా కింద అక్కడ పడుకో అన్నారు నేను పైన ఇట్లా కూర్చొని చూస్తా ఉన్నా నిద్రపోకూడదు వాళ్ళు కానిస్టేబుల్ వచ్చారు ఇంకేం చేయాలి వాళ్ళని చూస్తా కూర్చున్నా సో వాళ్ళు ఉన్న స్థితిని చూసి సో ఈవెన్ ఆ టైంలో నేను కూడా అదే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సో ఇంకా ఎందుకో మాట్లాడాలనిపించింది మాట్లాడిన అప్పుడు ఒక ఆయన చెప్పాడు ఒక పెద్ద ఆయన బాబు మనం ఫుడ్ అందరు తింటుంటారు కదా సో మాకు అనుకుంటారు అందరు మేము డబ్బులు వేస్తే తాగేస్తాం అని అందరు డబ్బులు వేస్తే తాగే ఇది కాదు సో కొంతమంది ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ ఇస్తారు ఆ రోజు మాకు ఒక ఒక సంవత్సరం రోజు మీరు సంక్రాంతికి కానీ తింటే ఎంత ఆనందపడతారో లేదా ఎవ్రీ సండే మీరు చికెన్ తెచ్చుకొని తింటే ఎంత ఆనందపడతారో మాకు అది మాకు సంవత్సరంలోనో నెలలోనో ఎప్పుడో ఒక రోజు వస్తుంది మేము దానికే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఆ మంత్ అంతా మేము ఇంకా తినకపోయినా పర్వాలేదు అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాం మిగిలిపోయిన అన్నమైనా సరే అని దానికి ఆయన చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బస్ స్టాండ్ సో బస్సులు పోతున్న కింద తినేసి పడేస్తాం మనం మిగిలిని పాప్కార్న్ అను ఐస్ క్రీమ్ అను అవి అవే నీళ్ళల్లో పడిపోయి అవే బస్సుల్లోకి వేసి అక్కడ మొత్తం గలీజ్ అయిపోయి ఉంది ఆయన అన్నాడు ఆ ఇసిరేసి ఏదైనా మా మొహాన్ని ఇసిరేస్తే మేము తినేవాళ్ళం కదా సో అంటే ఎందుకో చాలా బాధ అనిపించింది సో ఆ రోజు వాళ్ళతో ఉండడం సో ఇంకా మేము నా
తగ్గించుకొని వెళ్తున్నా ఖర్చులు తగ్గించుకొని లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం రాదు నీకు ఎక్కడ నాకు తమిళ్ వచ్చి నేను చెన్నైలో చదువుకున్నాను ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అసలు సో నేను వచ్చేసి ఫార్మ్సీ కంప్లీట్ చేశాను సో నా దెన్ వచ్చేసి నేను సిక్స్ టు టెన్త్ వచ్చేసి నేను చెన్నైలో చదువుకున్నాను ఓహో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్ వచ్చేసి బుచ్చిరెడ్డిపాలెం సిద్ధార్థ కాలేజీలో చేశాను దాని తర్వాత ఫార్మసీ వచ్చేసి నర్సరాపేట గుంటూరు కాలేజీలో చేశాను దాంతోపాటు ప్యారలల్గా బీసీఏ చేస్తున్నాను ప్రెసెంట్ సో సెకండ్ డిగ్రీ కావాలని చెప్పి సో అది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేక ఫార్మసీ సో దాంతోపాటు బీసీఏ చేస్తున్నాను బీసీ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ అది అయిపోయాక ఫైనల్లో ఉన్నప్పుడు బీసీఏ స్టార్ట్ చేశాను ఓకే కాలేజీలో ఏంటి రెస్పాన్స్ కాలేజెస్ వాటి కన్నా కానీ బయట వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్సెస్ సో చాలా అనిపించాయి నా ట్రావెలింగ్లో కూడా ఒక బెస్ట్ మూమెంట్ ఉండింది సో అది మీతో షేర్ చేస్తాను ఒక చిన్న పాప మిర్యాల గూడ దగ్గర అనుకుంటాను క్రాస్ చేసి వెళ్తుంటే నేను సైక్లింగ్ ఇప్పుడు ట్రావెలింగ్ అంటే హడావిడి ఉంటుంది కదా సో నా సాక్స్ అని హెల్మెట్ అని సైకిల్ బ్యాగ్ అవన్నీ చూసి ఒక చిన్న పిల్లలు ఆపారు మాట్లాడారు ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నారు వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఈవెన్ ఫోన్స్ ఉన్నాయని కూడా తెలియదు ఎంత రెండు మూడు క్లాసులు ఉంటారు వాళ్ళు నెంబర్ తీసుకున్నారు మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను క్రాస్ చేసేసి వెళ్ళిపోయా ఒక షాప్ దగ్గర ఒక చిన్న పాప ఒక ఆడమ్మ పరిగిస్తూ వచ్చింది నేను వెళ్తున్నా చిన్నగానే వెళ్తుంటే ఆపారు నేను ఎందుకో లే వీళ్ళలాగే ఏదన్నా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంది ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆమె రాగానే అడిగింది మా పాపకి ఆటోగ్రాఫ్ కావాలంట బాబు అని చిన్న పాప ఈవెన్ సెకండ్ క్లాస్ ఉంటుంది మా పాప మా పాపకి ఆటోగ్రాఫ్ కావాలంట మేము చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం పాపకి ఇట్లా ఏదో ఒకటి నువ్వు కూడా బిగ్ అచీవ్మెంట్ చేయాలి ఇట్లా చూడు అవి వీడియోస్ చూపిస్తూ ఉంటాం కదా సో అనుకోకుండా ఈరోజు మీరు వచ్చారు సో సో మా పాప ఆటోగ్రాఫ్ అడిగింది సో ఇవ్వండి అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ నీ ఫస్ట్ ఆటోగ్రాఫ్ అదే ఇంకా సో తన పేరు కూడా గుర్తుపెట్టుకున్నా మనస్వి ఆ చిన్న పాప సో అప్పుడు కొంచెం బేసిక్ వీడియోస్ తీసుకొని నేను ట్రావెలింగ్లో ఎక్కువ తీసుకుంటా కానీ ఎక్కువ తీసుకోను ఆ మూమెంట్ మాత్రం వీడియో తీసుకొని సో ఆ రోజు నైట్ అయితే ఇంకా ఇంకా ఫుల్ హ్యాపీ నా నా ట్రావెలింగ్లోనే ఈ అవార్డు లేదా ఈ టైట్లో కన్నా అది బిగ్గెస్ట్ ప్రతి ఓడికి ఓ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది కానీ ఆటోగ్రాఫ్ అందరికీ ఉండదు వంద రూపాయలు పెట్టి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన ఏ యథమైనా చెక్ మీద సైన్ పెట్టచ్చు వంద కోట్లు ఉన్నోడు కూడా ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వలేడు ఫస్ట్ టైం కదా చూసుకుని పెడితే చెయ్యి ఓని కొద్ది కళ్ళు మూసుకుని పెట్టు ఖచ్చితంగా గ్రేట్ గ్రేట్ మూమెంట్ అసలు అసలు చాలా చాలా గ్రేట్ మూమెంట్ అప్పుడు తర్వాత వేరే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఎంత ఆస్తులు సంపాదించినా కానీ ఎవరు అడగరు రావాలని ఏదో నిన్ను వచ్చి ఆటోగ్రాఫ్ అడిగారు అంటే సంథింగ్ నువ్వు సో ఇది మాత్రం మిస్ చేయొద్దు సో నువ్వు మంచి వేలోనే ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి నీకు అర్థమైంది కదా నువ్వే వేలో ఉన్నావు నా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచి పట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు టోటల్ గా ఎన్ని డేస్ పట్టింది ఇంకా జర్నీ సో ఫస్ట్ ట్రిప్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ డేస్ పట్టింది సెకండ్ ట్రిప్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ డేస్ పట్టింది ఫిఫ్టీ బేసిక్గా వన్ మంత్ ప్లాన్ అది థర్టీ డేస్ ప్లాన్ అవేర్నెస్ నేమ్ వచ్చేసి డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్ థర్టీ డేస్ ప్లాన్ బట్ ఏంటంటే వానల వల్ల ఒక్క రోజు బాగా భయంకరమైన వానల పడ్డాయి ఒకరోజు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను బేసిక్గా నేను వన్ డే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళగలను క్లైమేట్ కండిషన్ బాగుంటే క్లైమేట్ సపోర్ట్ చేస్తే ఈజీగా హండ్రెడ్ ఈజీగా గెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ క్లైమేట్ అటు ఇటు ఉంటే ఖచ్చితంగా సెవెంటీ ఆర్ ఎయిటీ డెఫినెట్లీ నా టార్గెట్స్ ఉండేవి బట్ కొన్ని దగ్గర టెన్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసి ఆగిపోయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే భయంకరమైన వానలు గాలి వల్ల హైయెస్ట్ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఒక ఫస్ట్ ట్రిప్లో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ చేశాను కాదు అంతకుముందు నీకు అలవాటు లేదు కదా అప్పుడు నీకు పెయిన్స్ అవి రాలేదా అసలు రాదు రాలేదా అసలు లేదు నాకు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో కూడా స్టార్టింగ్ డేస్ లో కూడా లేదు అంటే నేను ఒక వన్ మంత్ ముందు నుంచి కొంచెం సైక్లింగ్ చేసేవాడిని ప్రాక్టీస్ తీసుకున్నాను ప్రాక్టీస్ అంటే ఓన్ ప్రాక్టీస్ సైకిల్ ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదా పెట్టింది పెట్టింది ఎక్కడ పెట్టి ఫస్ట్ ట
అది మనం నేను నేను వెళ్ళిన వచ్చింది సెకండ్ ట్రిప్ అది చెప్పాను కదా నడాబేట్ అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఏమి ఉండవు వెల్ ఈవెన్ మనం వెళ్తే ఏదో ఓన్ వెహికల్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ బస్సెస్ నైట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏదో ఒక్కటే ఉంటుంది సో అదే అలో అలో ఉండేది అక్కడ నేను రిటర్న్ రావాలి సో అక్కడి నుంచి నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వెనక్కి రావాలి మళ్ళీ సో నేను మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ ఒక ఆ రోజు నైట్ స్టే చేసి ఈవెన్ అక్కడ హోటల్లో కూడా వర్క్ చేశాను ఆ రోజు నైట్ ఒక డాబాలో అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నాకు బస్సు ఉంది అసలు మెమరీస్ వెళ్ళేటప్పుడు అదే డాబాలో నైట్ స్టే చేశాను రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అదే డాబాలో వర్క్ చేసే వచ్చాను నైట్ స్టే చేసి వత్తనే కాకుండా సో వాళ్ళు నేను మనీ ఆఫర్ చేస్తే వద్దన్నారు సో నా నేనే బయట ఉంటే రెండు వందలు అన్నా తీసుకుంటారండి వంద అయినా తీసుకుంటారు అదేదో మీరు తీసుకోండి పర్వాలేదు నాకు ఆ టైంలో ఇంకా అదే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకంటే అది బార్డర్ సో అది కాక హై టెన్షన్ ఏంటంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ సో ఎట్లా ఉంటుంది ఏమో మనం చెప్పలేము బార్డర్ కాబట్టి పోలీస్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఉండని ఇవ్వట్లేదు మనల్ని సో వాళ్ళంతా ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది బిఎస్ఎఫ్ ఎక్కడ అలో లేదు అలాంటప్పుడు హోటల్లో నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం అంటే అది హోటల్స్ ఉండవు ఆ ఏరియాలో ఇంకా మళ్ళీ మనం వెళ్ళాలంటే దాదాపు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వెనక్కి వెళ్ళాలి మొత్తము అడవిలాగే ఉంటుంది ఇంకా నాకు ఆయన ఇచ్చాడు సో నేను అందుకని ఆ హోటల్లో వర్క్ చేశాను సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను సైకిల్ గాల్ దగ్గిపోయింది అది నాకు తెలియల అహ్మదాబాద్కి వెళ్తే ఒక అహ్మదాబాద్కి నేను రీచ్ అయ్యాను అక్కడి నుంచి నేను బై బస్ సార్ ట్రైన్ రావాలి అక్కడి నుంచి రివర్స్ ఒక ఒక జంక్షన్లో వదిలిపెట్టేశాడు అక్కడి నుంచి నేను రైల్వే స్టేషన్కి సైకిల్ పార్సల్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు దాదాపు ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంది సైకిల్ ఏమో గాలి లేదు పంచర్ అనుకొని నేను నడిపించుకుంటే వెళ్ళని నడిపించుకుంటే వెళ్ళని అక్కడ వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది లేని చాలా సైకిల్ షాప్లు అడిగాను చేయని అని చెప్పారు లాస్ట్ ఒక సైకిల్ షాప్ అయితే చేస్తా అని చెప్పాడు సో ఆయన గాలి బట్టి చెక్ చేశాడు వాల్స్ అంతా అన్న ఇది జస్ట్ గాలి తగ్గింది అన్నాడు అప్పుడు అడిగి అన్న రైల్వే స్టేషన్ ఇంకా ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉందన్న అంటే పక్కన లెఫ్ట్ తిరిగితే రైల్వే స్టేషన్ అన్నాడు అన్న నేను ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ నడుచుకొని వచ్చానంటే అవును బాబు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దాకా వచ్చింటావు సో జస్ట్ గాలి లేదని ట్వంటీ నా దగ్గర పంప్ ఉండింది నేను పంప్ క్యారీ చేస్తాను నాకు ఆ రోజు బ్యాడ్ లక్ అది వర్క్ అవ్వాలి అది ఏదో వాల్స్ పోయినాయి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ దాకా వాక్ చేసాను సిఎంటీసీ అనే ఏరియా బాగా గుర్తుంది ఇప్పుడు నీ దగ్గర పెట్టుకోని కూడా అంటే ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ నడవాలని రాసి పెట్టింది ఈవెన్ నా బ్యాగ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ టు ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతుంటుంది ఫుడ్ క్యారీ చేసేది మన లగేజ్ నేను దాన్ని అంతా తగిలించుకొని నడిచాను మళ్ళీ సైకిల్ వెనక అది కూడా పోతే అసలుకే పోద్ది అన్నట్టు నడుచుకొని వెళ్ళాను ఆ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాక జస్ట్ అది ఎయిర్ ఎయిర్ ప్రాబ్లం అంతే దాని తర్వాత ముందు వచ్చేసి ఒక హైదరాబాద్ నియర్ బై రామోజీ ఫిలిం సిటీ దగ్గర అయింది బట్ అక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం ఏ రాలేదు అక్కడ వెంట వెంటనే దొరికి ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ నడిచాను అంతే వెంట వెంటనే దొరికి అప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఒక ట్యూబ్ అండ్ టైర్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేసేవాడిని ఓహో అంటే సైక్లింగ్తో పాటు వాకింగ్ కూడా అయ్యింది అనమాట చేస్తాను ఎందుకంటే మీరు అన్నారు కదా ఇందాక పెయిన్స్ వస్తాయి నీ సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అలా చేసినప్పుడు ఒక టూ కిలోమీటర్స్ అట్లీస్ట్ నేను నడుస్తాను బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం నడుస్తాను సో ఫ్రీ అవుతాయి నాకు అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను మా ఊళ్ళో జర్నీలో కూడా అప్పుడప్పుడు నడుస్తాను రోజుకి ఒకసారి వెయిట్ ఏమైనా తగ్గేవా చేతిని సెవెంటీన్ కేజెస్ తగ్గిపోయాను సెవెంటీన్ వన్ సెవెన్ కేజెస్ అది నేను కర్ణాటక సెకండ్ ట్రిప్లో కర్ణాటకకి వెళ్ళినప్పుడు చూసుకున్నాను తర్వాత అప్పటి నుంచి ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ కేజెస్ పెరిగాను మళ్ళీ ఎయిట్ కేజెస్ తగ్గాను సో ఫైనల్గా మీ నెల్లూరు రీచ్ అయిన తర్వాత సో మీకు ఎలా సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు యూత్ ఐకాన్ అవార్డు రావడం కానీ సో ఎలా అనిపిస్తుంది దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను సంపత్ అంకుల్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో ఆ అంకుల్ మన సూపర్టెండ్ సో మన కమిషనర్ ఆఫీస్లో సూపర్టెండ్ మున్సిపల్ ఆఫీస్లో సో ఆ అంకుల్ నన్ను రికగ్నైజ్ చేశారు సో ఇట్లా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్స్లో నా స్టోరీస్ అవి వెళ్తుంటే సార్ అంకుల్ చూసి రికగ్నైజ్ చేసి సో మీకు ఇట్లా ఫస్ట్ నాకు చెప్పలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా జస్ట్ గెస్ట్గానే ఏదో చెప్పారు సో ఏదో ఇప్పుడు ఈ మధ్య అన్నీ వస్తున్నాయి కదా సరే నేను అటెండ్ అవుతాలే అని చెప్పాను తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాక ముందు రోజు వేరే ఫ్రెండ్ వేటు న్యూస్ అండ్ ఇంకేదో సమ్ పేపర్స్లో మీమ్స్ పేజెస్లో వేసారంట నెల్లూరు మీమ్ పేజెస్లో సో నెల్లూరు వాళ్ళం అనే సంథింగ్ ఏదో మీమ్ పేజ్ ఉంది దాంట్లో వేసారంట అవి షేర్ వస్తూ ఉన్నాయి నేను క్లిక్ చేసి చూసి ఏం నాకు యూత్
నాన్న ఏదో ప్రోగ్రామ్స్కి అవి తీసుకెళ్ళేవాడు అప్పుడు నేను ఎక్కడో చివరిలో ఉండి డాడీ ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఆయన ఆయన పనిలో ఆయన ఉండేవాడు దాని తర్వాత నాకు అనిపించింది మొన్న వెళ్ళిన ప్రోగ్రామ్కి నువ్వేమో ముందుకు వెళ్ళిపో నేను మా నాన్న ఎత్తుకుంటున్నా ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడు సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ టు ఫస్ట్ మా డాడీని అట్లా సో ఆయన అది ఏదో కాదు ఒక మంచి మూమెంట్ అనే సో ఫైనల్గా అంటే ఇప్పుడు రీచ్ అయిపోయావు సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి సో సైక్లింగ్లో నీ గోల్స్ ఏంటి సో నా ఎడ్యుకేషన్ అయితే అయిపోయింది సో ఇంక ఒక వన్ ఇయర్ ఉంది సో అది అది కూడా బీసీ అయిపోతే నాకు ఒక డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది సో నాకు ప్రజెంట్ ఏంటంటే నాకు ఇంకో ఆఫర్ కూడా వచ్చింది లడక్ నుంచి సో లడక్ ఇవన్నీ చేసాక సో ఇలాంటి వాళ్ళని పీపుల్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వాళ్ళ లడక్ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పేసి నాకు సిక్స్ మంత్స్ ఆఫర్ వచ్చింది సో అక్కడ మనం వెళ్ళాలి ఫ్రీగా సర్వీస్ చేయాలి సో అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఇస్తే అక్కడ మనం వెళ్ళి అక్కడ మనం సర్వీస్ చేయాలి సిక్స్ మంత్స్ చేయాలి సో మనకేం మనీ ఏమి ఇవ్వరు బట్ ఒక టైటిల్ ఏదో ఒకటి సో ఇట్లా వాళ్ళు తరపున సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు యాక్సెప్ట్ చేశాను బట్ దాని తర్వాత వెంటనే నాకేందంటే నేను ఆల్రెడీ గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్కి అప్లై చేశాను సో నా ప్రజెంట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒక నార్త్ ఇండియన్ అచీవ్ చేస్తున్నాడు ఇన్ సింగిల్ కంట్రీ ఇండివిజువల్గా ఒక సైక్లిస్ట్ చేసిన రికార్డ్ అది సో దాన్ని నేను బీట్ చేద్దామని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఆయన రికార్డ్ అది సో నెక్స్ట్ నా రికార్డ్ వచ్చేసి నేను థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పెట్టాను థర్టీ థౌజండ్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇట్ అరౌండ్ టేక్ అండ్ టైం వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పట్టుద్ది సో వన్ ఇయర్ నేను ట్రావెలింగ్ చేయాలి సో ఆ రికార్డ్ తేవాలి మళ్ళీ నెల్లూరులో మళ్ళీ మంచిగా మన నెల్లూరుకి మంచి పేరు తేవాలి సో వన్ ఇయర్ అంటే ఇంకా ట్రావెలింగ్ డైలీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టార్గెట్ లెక్కన హన్ వన్ ఇయర్ అది నా నెక్స్ట్ సో దానికి ఏంటంటే అరౌండ్ సెవెన్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది సో మా సైడ్ నుంచి మేము కొంచెం అమౌంట్ సెట్ చేసుకున్నాం సో నాకు కొంచెం స్పాన్సర్షిప్స్ కోసం ఎక్కువ తిరుగుతున్నాను అది అక్టోబర్ ఎయిటీన్త్ స్టార్ట్ చేయాలనేది ఒక గోల్గా పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ అప్లై చేస్తున్నాను గిన్నీస్ రికార్డ్కి నాకు మెయిల్ వస్తే నేను స్టార్ట్ అయిపోతాను సో స్పాన్సర్షిప్స్ కోసం వెతుకుతున్నాను ఇంకా లక్కీగా మీ ఛానల్ వచ్చింది సో మీ ఛానల్ నుంచి కూడా ఎవరైనా చూసే వాళ్ళు వ్యూయర్స్ ఖచ్చితంగా ఏమన్నా స్పాన్సర్షిప్ చేయాలంటే ముందుకు రావచ్చు సో నేను వరల్డ్ రికార్డ్ జర్నీకి స్పాన్సర్షిప్స్కి ఎత్తుకున్నాను చైతన్యకి సో ఇప్పుడు ఆ జర్నీ చేయడం వల్ల మన నెల్లూరుకే మంచి పేరు వస్తుంది కాబట్టి సో మన చైతన్యకి సపోర్ట్ చేద్దాం సో ఫినాన్షియల్గా కూడా ఏదైనా సపోర్ట్ చేద్దాం సో ఏది సాధించినా సో అందులో మనకి భాగస్వామ్యం ఉంటుంది కదా సో ఆ విధంగా మనం కూడా ప్రయత్నం చేయాలని కోరుకుంటూ అండ్ చైతన్యకి నీ మీ తరపు నుంచి నా తరపు నుంచి మా ఛానల్ తరపు నుంచి కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చైతన్య సో నీ లైఫ్లో ఇంకా మంచి గోల్స్ తీసుకోవాలి టూ ప్లాన్స్ పెట్టున్నాను సో ఒకటి వచ్చేసి మన పెంచల కోన ఆర్ తడ వాటర్ ఫాల్స్ దాకా సైక్లింగ్ సో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేసే ముందు కాలేజెస్కి వెళ్ళి అండ్ ఎవరికన్నా బయట వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంటే ఇప్పుడు నాలాగా టూ త్రీ మంత్స్ అంటే పేరెంట్స్ ఒప్పుకోరు కాబట్టి అట్లీస్ట్ వన్ డే అన్నా వాళ్ళ లైఫ్లో ట్రావెలింగ్ ఇలాంటిది కావాలనుకుంటే సో వాళ్ళు వచ్చి నాతో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో నేను డేట్ చెప్తాను త్వరలో కాలేజెస్కి వెళ్ళి వన్ సెకండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఓకే సో నేను ఇందాక అంటే ఆ పాప దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నావు కదా సో అది ఆ పాపతో ఆగకూడదు సో ఇంకా చాలామంది ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవాలి సో మన జిల్లానే కాదు రాష్ట్రమే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఇంత మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ అండి పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్ లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు